வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு வீடியோல பீஃப் ரோஸ்ட் செய்யறது எப்படின்னு பார்க்க போறோம் வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் அதுக்கு ஒரு குக்கர்ல எலும்பு இல்லாத அரை கிலோ பீஃப கழுவி எடுத்திருக்கிறேன் அதோட கொஞ்சம் கட் பண்ண சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் கட் பண்ண தேங்காய் துண்டுகள் பீஃபுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி விழுது ஒரு டீஸ்பூன் பூண்டு விழுது கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீர் சில்லி ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா மசாலாவை பீஃபோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பீஃப் ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எலும்பில்லாத பீஃபாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் மசாலா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இதில் கால் கப் அளவு தண்ணி ஊற்றுறேன் பீஃப் வேகும்போது அதிலேருந்து தண்ணி இறங்கும் அதனால் கால் கப் அளவு தண்ணி போதும் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு மூடி வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் மூணு டு நாலு விசில் வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இது இலசான பீஃபுங்கிறதுனால எனக்கு மூணு விசில் போதும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் முற்றின பீஃபாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு விசில் கூட சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததான் ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணி ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் பெருஞ்சீரகம் பொறிஞ்சதும் ஒரு கொத்து கருவேப்பில ஒரு துண்டு இஞ்சி கட் பண்ணது அஞ்சு பல் பூண்டு கட் பண்ணது சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு வதங்கிருச்சு இப்ப ஸ்லைஸா கட் பண்ண ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணின ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் மூடி வச்சு கொஞ்ச நேரம் வதக்கிடலாம் நல்லா பொன்னிறமா வதங்கணும்னு இல்ல வதங்கினா போதும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்ப கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்து மசாலாவோட பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் மசாலா கருகாம இருக்கிறதுக்காக தீய லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு மிக்ஸ் பண்றேன் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போயிருச்சு இப்ப கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற மீடியம் சைஸ் ஒரு தக்காளியை சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் தக்காளி நல்லா மசீர அளவுக்கு வதங்கணும் கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சு எடை எடைய கிளறி தக்காளிய வேக வச்சு எடுக்க போறேன் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்ப மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பீஃபுக்கு ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்து வேக வச்சதுனால மசாலாவுக்கு மட்டும் நான் இதில் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் மசாலா நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ வேக வச்ச எடுத்த பீஃபை சேர்த்துக்கலாம் பீஃபில் தண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் திறந்து வச்சு தண்ணியை வற்ற வச்சு எடுத்துக்கோங்க பீஃப் ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மசாலா அதிகமாக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உப்பு சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கூட ட்ரை ஆகி வரட்டும் பீஃப் தண்ணி இல்லாமல் நல்ல ட்ரையாக ரோஸ்ட் ஆகி வந்திருக்கு பீஃபில் தேங்காய் துண்டு சேர்க்கறதுனால பீஃபோட சேர்த்து தேங்காய் துண்டையும் சேர்த்து மென்று சாப்பிடும்போது இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கடைசியாக கட் பண்ண ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்து ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க 
கடைசியாக நாம் கருவேப்பில் சேர்க்கும் போது அந்த கருவேப்பில் வாசனையோட பீஃப் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்டான பீஃப் ரோஸ்ட் தயாராயிருச்சு இப்போ அடுப்பை அணைச்சிக்கலாம் இந்த ரோஸ்ட்டை பரோட்டா சப்பாத்தி கூட சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஷைடிஷ் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தமிழ் சுவைகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஆதரவு கொடுங்க மீண்டும் அடுத்த ஒரு ரெசிபியில் சந்திக்கும் வரைக்கும் பாய் பாய் நன்றி